স্বাগত এশিয়ান প্রাইম নিউজে সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি শারমিন জাহান মেরি এবং আমি সারাবান তমা বিস্তারিত সংবাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের জাতীয় মহাসড়কগুলোকে টোলের আওতায় আনার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক সভায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহনের উৎস মুখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী ওই নির্দেশনা দেন বৈঠক পরবর্তী ব্রিফিংয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন যে দেশের মহাসড়কগুলোকে টোল সিস্টেমের আওতায় আনতে হবে টোল থেকে আদায়কৃত অর্থ দিয়ে সংশ্লিষ্ট মহাসড়কগুলোর মেইনটেন্যান্স ব্যয় নির্বাহ করতে হবে একনেকের সভায় প্রায় ছয় হাজার তিনশো ছাব্বিশ কোটি তেইশ লাখ টাকা ব্যয়ে দশটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয় এর মধ্যে সরকার দেবে প্রায় পাঁচ হাজার তিনশো ছাব্বিশ কোটি একানব্বই লাখ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন প্রায় নয়শো নিরানব্বই কোটি বত্রিশ লাখ টাকা ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রীর ছবি সম্বলিত একশো টাকার নোটের যে ছবি ছড়িয়ে পড়েছে সেটি ভুয়া বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলছে ওই ধরনের কোনো ব্যাংক নোট তারা ছাপেনি ছাপার সিদ্ধান্ত হয়নি সম্প্রতি সম্মুখ ভাগের বাম পাশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং পেছন ভাগে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের ছবি সম্বলিত একশো টাকার একটি নোটের ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক সিদ্দিকুর রহমান জানিয়েছেন যারা ফেসবুক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় বানুয়াট নোটের ছবি ছড়াচ্ছেন তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মতিঝিল থানায় একটি সাধারণ ডায়রি করা হয়েছে হাইকোর্ট থেকে জামিন আদেশ পাওয়ার পর বরগুনা কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন বরগুনা চাঞ্চলকর রিফাত শরীফ হত্যা মামলার প্রধান সাক্ষী থেকে আসামি হওয়া তার স্ত্রী আয়সা সিদ্দিকা মিন্নি আদালতে নিষেধাজ্ঞা থাকায় মুক্তির পর কারা ফটোকে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে সরাসরি শহরের মৈঠা এলাকায় বাবার বাসায় নেওয়া হয় বিকেল সাড়ে চারটার দিকে কারাগার থেকে মুক্তি পান মিন্নি এ সময় কারা ফটোকে মিন্নির বাবা মোজাম্মেল হক কিশোর সহ আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন এর আগে বেলা বারোটার দিকে হাইকোর্টে দেয়া মিন্নির জামিন আদেশ বরগুনা আদালতে পৌঁছায় হাইকোর্টের আদেশের সই করা কপি বরগুনার আদালতে এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই মিন্নির পক্ষে জামিননামা দাখিল করেন মিন্নির আইনজীবী এরপর সব দাপ্তরিক কাজ শেষ করে বিকেল তিনটা পঞ্চাশ মিনিটে জামিন আদেশ নিয়ে কারাগারে যান মিন্নির আইনজীবী আসলাম জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের জামিন আবেদন খারিজের পর পুনরায় হাইকোর্টে জামিন আবেদন করেছেন বেগম জিয়া জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় গত একত্রিশ জুলাই বেগম খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন সরাসরি খারিজ করে দেন হাইকোর্ট এর এক মাসের মাথায় এ মামলায় আবারও হাইকোর্টে জামিন আবেদন করলেন বেগম জিয়া দুদকের আইনজীবী অ্যাডভোকেট খুরশিদ আলম খান বলেছেন হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল না করে পুনরায় হাইকোর্টে জামিন আবেদন নজিরবিহীন আগামী সপ্তাহে এ আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে মালিক শ্রমিক ও আমদানিকারক এই তিন পক্ষের সমন্বয়ে আগামী নভেম্বর থেকে কাজ শুরু করবে আর এম জি সাস্টেনেবল কাউন্সিল আর এস সি মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে এক ত্রিপক্ষীয় মত বিনিময় সভা শেষে কথা জানিয়েছেন বিজিএম এর সভাপতি ড রুবানা হক তিনি বলেন আমদানিকারকদের সংগঠন অ্যাকর্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কিভাবে তৈরি পোশাক খাতে শ্রম অধিকার এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে তা নিয়ে আজকের সভায় তিন পক্ষই একমত হয়েছে সরকারের অনুমোদন নিয়েই এই সংস্থা তৈরি করা হবে যার অনুমোদন পত্রের সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের কাছে সমান গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলেও জানান রুবানা হক সরকার ইস্যু করবেন এবং আর এস সি সমস্ত আইনত একেবারেই সরকারের কাছে বাধা থাকবে কাজে আমরা কিন্তু সরকারের সমস্ত আমরা কিন্তু কোনো কাজ সরকারের নিয়ে নিচ্ছি না ডায়েটের কোনো কাজ আমরা নিয়ে নিচ্ছি না ডায়েটি ডায়েটের মতো কাজ করবে মিনিস্ট্রি অফ লেবার যা করবেন আর সি সি আর সি মতো কাজ করবে আমরা শুধু সাপ্লিমেন্ট করছি আমরা শুধু সাহায্য করছি নতুন আক্রান্তের হার কমার পাশাপাশি রোগাক্রান্ত অনেকেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরায় 
হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী প্রতিদিনই কমছে সরকারি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের তথ্য অনুযায়ী সারা দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে 95 শতাংশ রোগী বাসায় ফিরে গেছেন দুপুর পর্যন্ত সর্বশেষ 24 ঘন্টায় হাসপাতালগুলোতে নতুন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছে মাত্র 783 জন আর আজ সকাল পর্যন্ত দেশের হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু নিয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন 3746 জন গতকাল এই সংখ্যা ছিল 3931 জন রোববার ছিল 4254 জন এবং শনিবার এর সংখ্যা ছিল 4860 জন যদিও আজ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা ও খুলনায় দুই নারী এবং চট্টগ্রামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে লালমনিরহাটের পাড়গ্রাম সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর গুলিতে এক বাংলাদেশী নিহত এবং একজন আহত হয়েছে তাদের দুজনেরই বাড়ি নীলফামারীর ডিমলা উপজেলায় ডিমলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মফিজউদ্দিন শেখের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন নিহত যুবক বাবুল মিয়া ডিমলার পশ্চিম ছাতনাই ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী কালীগঞ্জ গ্রামের নূর মোহাম্মদের ছেলে আহত সাইফুল ইসলাম পূর্ব ছাতনাই ইউনিয়নের ঝারসিংহের গ্রামের গোলজার হোসেনের ছেলে মঙ্গলবার সকালে হতাহতের এই ঘটনা ঘটে এলাকাবাসী জানান বাবুলের বাড়ি সীমান্তবর্তী কালীগঞ্জ গ্রামে তিস্তা নদীর চরে নদীর ওপারে পাড়গ্রামের দহগ্রাম সীমান্ত ঘাস খাওয়ানোর জন্য তার সঙ্গে থাকা গরু দেখে বিএসএফ ভেবে নেয় গরু চোরা কারবারি সেটি ভেবেই গুলি করা হতে পারে বলে ধারণা প্রত্যক্ষদর্শীদের রোহিঙ্গাদের মোবাইল ফোন ব্যবহার বন্ধের লক্ষ্যে এবার শরণার্থী শিবির এলাকায় বিকেল পাঁচটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত তেরো ঘন্টা থ্রি জি ফোর জি সেবা বন্ধ থাকার জন্য মোবাইল ফোন অপারেটরের নির্দেশনা দিয়েছে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বিটিআরসি এই নির্দেশনার ফলে ওই সময় ওই এলাকায় টু জি সেবা চালু থাকায় ভয়েস কল করা গেলেও ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাবে না তবে ভোর ছটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সব ধরনের মোবাইল সেবা পাবেন ওই এলাকার বাসিন্দারা শরণার্থী শিবিরগুলো টেকনাপ ও উখিয়ায় হওয়ায় কক্সবাজারের এই দুই উপজেলার বাসিন্দাদের জন্য টেলিযোগাযোগ সেবা সীমিত হল রোহিঙ্গারা যাতে মোবাইল ফোনের সুবিধা না পায় তা সাত দিনের মধ্যে নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের সব মোবাইল অপারেটরকে জরুরি নির্দেশনা দেওয়ার একদিন পরেই টেলিযোগাযোগ সেবা সীমিত করার নির্দেশনা দেওয়া হল বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আর রবার্ট মিলার বলেছেন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত রাখতে হবে এবং এই ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে আছে যুক্তরাষ্ট্র তিনি বলেন রোহিঙ্গারা যাতে নিরাপদে তাদের বাড়িতে ফিরতে পারে মিয়ানমারকে অবশ্যই সেই ব্যবস্থা করতে হবে বেলা বারোটার দিকে সিলেটের ঐতিহাসিক কিন ব্রিজ পরিদর্শন শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি বলেন রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রধান দাতা হিসেবে কাজ করছে এরই মধ্যে পাঁচশো মিলিয়ন ডলার সহায়তা দেয়া হয়েছে ঘুষ লেনদেনের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় সাময়িক বরখাস্ত হওয়া দুর্নীতি দমন কমিশনের পরিচালক খন্দকার এনামুল বাসিকে জামিন দেননি হাইকোর্ট আজ বিচারপতি ফরিদ আহমেদ ও বিচারপতি এ এস এম আব্দুল মবিনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ জামিন আবেদনটি ফেরতের আদেশ দেন এর আগে ঘুষ লেনদেনের মামলায় গত তেইশ জুলাই এনামুল বাসিরের জামিন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ঢাকার সিনিয়র স্পেশাল জজ কে এম ইমরুল কায়েস একই সঙ্গে জেল কোর্ট অনুযায়ী তাকে ডিভিশন দেওয়ার নির্দেশ দেন আদালত পরে জামিন চেয়ে বাসির গত এক সেপ্টেম্বর হাইকোর্টে আবেদন জানান হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় বাসিরের আইনজীবী এম এম জামাল হোসেন এই আবেদন জমা দেন এবারে আমাদের নিয়মিত আয়োজন আম জনতা রোহিঙ্গাদের মোবাইল সেবা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের ভাবনা জানাচ্ছেন ইমরান হোসাইন মানবিক কারণে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা এগারো লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছিল বাংলাদেশ তবে নানা কারণে বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তারা মোবাইল সিম কেনার জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক হলেও অবৈধভাবে মোবাইল সেবা নিচ্ছে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা সম্প্রতি অপরাধ কমাতে রোহিঙ্গাদের মোবাইল সেবা বন্ধের নির্দেশনা দিয়েছে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি চলুন দর্শক আজকে রাম জনতায় জানব সরকারের এই সিদ্ধান্তকে কিভাবে দেখছে সাধারণ মানুষ সরকার যে পদক্ষেপ নিতেছে 
আমি মনে করি যে আমাদের এই বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমাদের সরকার পক্ষ থেকে আমি ভালোই মনে করি যে এটা ঠিক আছে ভোটার আইডির এই ফিঙ্গার ছাড়া তো এটা হয় না যারা কিভাবে এটা পাইলো কার্ড থেকে নিলো এটা অবশ্য আমাদের দেখার বিষয় বাংলাদেশের সরকারের এটা উদ্যোগ না ওটা ভালো বাংলাদেশ সরকার এটার উদ্যোগ নিলে আমাদের জন্য ভালো হয় আর কি এই দ্রুত এর একটা সমাধান করা উচিত দেশের সরকারের উচিত রোহিঙ্গা কো তাদের দেশে দ্রুত পাঠায় দেওয়া আমরা যেই কর্মকাণ্ড করতেছে এটা আমাদের দেশের অমঙ্গল আমরা চাই না এই দেশের অমঙ্গল হোক সেই জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোহিঙ্গাদের এই দেশে থেকে উচ্ছেদ করতে হবে ওরা তো অনেক অপরাধ করতেছে ওরা তো মনে করেন আপনার অনেক অপরাধের সাথে জড়িয়ে যেতেছে তাই সরকারের উচিত অতি তাড়াতাড়ি ওদের ফিরিয়ে দেওয়া উচিত আমি মনে করি রোহিঙ্গাদের মোবাইল সেবা বন্ধের নির্দেশনাকে সরকারের সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে সাধারণ মানুষ পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে দিতে সরকারকে আরও তৎপর হবার পরামর্শ তাদের ইমরান হুসাইন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরছি একটু পর সাথেই থাকুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর সি মেজুমদা মিলনায়তনে স্মরণ সভার আয়োজন করে তার সতীর্থ সহকর্মীরা এ সময় উপস্থিত বক্তারা বলেন নতুন প্রজন্মের কাছে সাংবাদিক মামুন ছিলেন দিক নির্দেশক অন্ধকারে আচ্ছন্ন জীবনে আলোর ছোঁয়া নিয়ে আসতেন অকাল প্রয়াত এই সব সংবাদ কর্মী আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি আরিফিন সিদ্দিকি ও প্রধানমন্ত্রী ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আশরাফুল আলম খোকন সহ অন্যান্যরা সারা বাংলা প্রসঙ্গ মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় একটি ওয়ার্কশপ থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে গজারিয়ার মধ্য বাউশিয়া বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন পাটাতনে মোটর সাইকেল ওয়ার্কশপের নিচ থেকে রশিদে ঝুলন্ত অবস্থায় মরদেহটি উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানিয়েছে লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি পরা নিহতের নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি মরদেহের কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই জানিয়ে পুলিশ বলছে ময়না তদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে রংপুর তিন আসনের উপনির্বাচনে মনোনয়নকে কেন্দ্র করে জাতীয় পার্টির দু গ্রুপে দফায় দফায় সংঘর্ষ বিক্ষোভ হয়েছে দুপুরে প্রয়াত এরশাদের ভাতিজা আসিফ শাহরিয়ার নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল হয় পরে রংপুর প্রেস ক্লাব চত্বরে সমাবেশ করেন তিনি এতে বক্তারা বলেন এই আসনের যে কোনো নির্বাচনে বহিরাগত কাউকে এখনো মানা হবে না এছাড়া গেল রাত দশটার দিকে রংপুর সদরে জাতীয় পার্টির দু গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় এ সময় প্রয়াত হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের ছেলে সাদের সাদের কুশক উত্তলকিয়া দাহ করে এরশাদের ভাতিজা আসিফ শাহরিয়ার সমর্থকরা রংপুর তিন আসনের উপনির্বাচনে বিএনপির অংশগ্রহণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুপুরে প্রয়াত রংপুর মহানগর বিএনপির সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মোজাফর হোসেনের পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করতে এসে এ কথা বলেন তিনি নির্বাচন বলতে তো আমার কিছু নেই নির্বাচন ব্যবস্থাটাই নেই বলা যায় এখানে নির্বাচন হবে নিশ্চয়ই একটা হয়তো আমরা অংশগ্রহণ করব। সেই ব্যাপারে আমরা এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি আমরা আমাদের যে পার্লামেন্টারি বোর্ড আছে সেই বোর্ডের মিটিং হবে সাত তারিখে সাত তারিখে সেখানে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে 
कक्सबाजार राम उपजार गर्जनिया बजारे आगुने प्राण गाचे दूजे निहतरा हलन मुदी दोकानदार फिरोज अहमद और तरह दोकान कर्मचारी अनोर हुसैन गजानिया बजारे व्यवसायी जान गत रात फिरोजे दोकने आगुन लागे पर आगुन छड़े पड़े पुरो बजारे एरपर प्राय आढ़ाई घंटार चेष्ट आगुन नियंत्रण आने फायर सार्विस पर फिरोज और तरह कर्मचार लाश उद्धार कर फायर सार्विस नरसिंदी पलाशे डाकत हामल में रेजल करीम और शिवपुरे चोर सन्देह गणपिटनी जकिर होसे निहत हो रात पलाशे सेकेंडर दी ग्रामे और शिवपुरे तेरिया ग्रामे घटना घटे पुलिस जाना रत देटार दिखे एक दल डाक पलाश उपजिलार सेकंदर दी ग्रामे बेलायत होसे बाड़ी हाना दे मृत्यु घटन आटक तीन जन के रविवार रात उपजार सूर्य मोड़ एलिक एक ग्यारेजे गणधर्षण घटना घटे ए घटन तीन जन के आसामी को रायपुरा थाना मामला कर निर्तित नारी पर सहयोगी सह निर्त प्रेमिक के ग्रेप्तार कर पुलिस अपर आसामी पलतक रही है ग्रेप्तारकृत दुई आसामी के आदालते पाठान मनिरिया जुब तबलिक नाम एक संगठन बिुदे अपराधमूलक क्या संगठन अभिजोग एने मानवबंधन अनुषित हो चट्टे राउजान दोपुर शहरे अनुषित मानवबंधने विभिन्न शिक्षा प्रतिष्ठान कैक हजार छात्र छात्री अंश ने इस समय बक्तारा अविलम्बे संगठनटर बिुदे व्यवस्था नीते प्रशासन प्रति आहवान जान भारत संगे उत्तेजना सत्वे पाकिस्तान प्रथम निजे पारमाणविक अस्त्र व्यवहार करना देशटर प्रधानमंत्री इमरान खान सोमवार लाहौरे एक अनुष्ठने एक काश्मीर इस्यूते दुदेश उत्तेजनार मध्य गत मासे भारत प्रतरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंगित दें शत्रुपक्ष बिुदे पारमाणविक अस्त्र प्रथम व्यवहार नए नीति परिवर्तन कथा भाव से तरह देश से ही धारावाहिकत सोमवार लाहौरे शिख धर्मवलम्बी एक समावेश पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान बनें उभय पारमाणविक शक्तिधर देश एसब उत्तेजना बाड़ाते थे पृथ्वी विपदे पड़ते परे तई पाकिस्तान कख प्रथम ये व्यवहार करना आटलान्टिक महासागर बाहामा द्वीपपुंजे शक्तिशाली हारिकेन डोरियान तांडवे शिशुसह अंत पांचजें मृत होहत हो कमपक्षे आो एक जन बाहामार प्रधानमंत्री हुबार्ट मिनिस हताहतर ए संख्या निश्चित कर स्थानीय समय रविवार दोपुरे घंटा एकश आशी कलोमीटर बेगे बाहामार अबाको द्वीपर एलबोके अंचले घूर्णिझड़ी आघात आने से आघात इने ये धीरे धीरे जुक्तराष्ट्रे पूर्वांचलिय उपकूल दिखे अग्रसर होतीम्य देशटी फ्लोरिडा जर्जिया वार्जिनिया उत्तर दक्षिण कैरोलिन जरूरी अवस्था जारी एदि आघात हानार आगे बाहामास लोक जन के निरापदे सर शेष मुहूर्ते बड़ को नाटकता छाड़ा शेष हल यूरोपियन फुटबल क्लाबगुलर एवर दल बदल मौसुम नेमार के दल टनते व्यर्थ हो बार्सिलोना ब्राजिलियन सुपारस्टार थकान बर्तमान क्लाब पीएचते ही बदलाई नहीं पगबार ठिकानाओ मैंचेस्टार यूनिटेडे आनुष्ठानिकता शेष को माउरो इकार दी गीएचते गोलकिपार आरिओलार नतून ठिकाना रियल माद्रिद और शेष मुहूर्ते जुभेन्त आलोचना जमिए तुलले इफान डाथिस के छड़ी बार्सा परवर्ती संबंध देखार आमंत्रण जानिए शेष कर शुभरात्रि धन्यवाद